Bonjour et bienvenue sur la chaîne Guada for Love. Moi, c'est Thierry. Et sur cette chaîne, comme vous le savez, ou peut-être pas, on découvre ou on redécouvre la Guadeloupe ensemble. Et aujourd'hui, nous allons visiter la mangrove qui se trouve sur la commune de Babin. Euh, c'est en fait un site naturel protégé. Vous avez sur ma euh, gauche la plage et derrière moi, comme on peut le voir, un petit sentier qui va mener euh, pour faire la mangrove à pied. Aujourd'hui, euh, comme euh, fréquemment maintenant, vous devez, euh, enfin ceux qui nous suivent le savent, euh, on est accompagné par euh, Taïna de Guadeloupe Export. Taïna, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour tout le monde. Voilà, euh, donc elle va nous expliquer un petit peu tout ça euh, en détail. Et ben, c'est parti, on y va. Donc on va parcourir ce petit sentier euh, qui est surélevé. Il faut savoir que la mangrove, c'est un écosystème euh, qui est marin, il a les pieds dans l'eau en fait. Mmh. Et euh, les arbres de la mangrove sont les palétuviers. Cet accès est aussi un accès pour les personnes handicapées. Tout à fait. Voilà, donc ça c'est très très bien, bravo. Merci à, à la Guadeloupe de favoriser les accès aux personnes handicapées ou à mobilité euh, réduite. Donc la mangrove se développe, donc la mangrove c'est plutôt les pieds dans l'eau. Là il n'y a pas d'eau en ce moment, mais en fonction de la saison des pluies ou de la saison sèche, on va avoir plus ou moins d'eau. Et on va avoir euh, plusieurs types euh, d'arbres qui poussent, les palétuviers. Donc on va avoir les palétuviers qui ont vraiment les pieds dans l'eau, qu'on verra tout à l'heure, que sont les palétuviers rouges. Ils ont euh, la, leur tronc et les racines qui se mettent en échasse. Donc ça leur permet euh, d'avoir les pieds dans l'eau et après de pousser et de grandir. Et puis euh, là, on voit les palétuviers euh, gris et blanc, qui eux vont euh, ressembler plutôt à un arbre, mais on voit toutes les racines euh, qui ressortent au niveau du, du sol, et donc euh, ces racines sont les pneumatophores, et donc euh, c'est ce qui leur permet en fait de filtrer euh, le sel euh, de l'eau et de pouvoir euh, consommer leur eau sans sel. Donc les palétuviers se sont adaptés vraiment euh, au milieu marin. Là ce qu'on voit là c'est des trous de crabe de, de terre, c'est ça Oui. Alors il y a les gros, les gros trous, c'est les crabes qu'on va manger, et puis après il y, a les, il y a plein de petits trous de crabes qu'on appelle les crabes violonistes. L'arbre que vous voyez de, devant vous, c'est le, le ficus. Alors est-ce que les feuilles peuvent vous pressentir ou vous faire penser à un arbre que vous avez habituellement chez vous Eh bien c'est le petit ficus hein, qu'on a, euh, qu a chez soi, et qui ici euh, va prendre une taille... Euh, complètement démesuré par rapport à, à nos petits ficus qu'on a en oui, Europe. Oui, exactement. Mm. On voit sur la droite, là, ici, le grand cul de sec marin, euh, donc avec une eau qui est très, 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 très plate, hein, pour cause, parce qu'elle est protégée par la barrière de corail. On peut s'y baigner euh, parce que l'eau est très peu profonde, et euh, en plus, on peut faire des applications de boue marine, qui ont des vertus assez intéressantes sur, euh, enfin pour les eaux, pour tout ce qui est rhumatisme, etc. Voilà. Donc tout à l'heure, on a vu les palétuviers gris et blancs qui sont plus vers l'intérieur des terres, qu'on a traversé sur le petit chemin. Et là, quand on est vraiment en bord de mer, on arrive à être derrière et on voit vraiment l'enchevêtrement des palétuviers rouges. C'est vraiment la spécificité de la mangrove. Et puis, quand le palétuvier rouge va... Euh, Va, va grandir, il va euh, lancer ses racines depuis euh, les, les branches qui vont aller euh, dans la terre. On les, voit, on les voit ici, par exemple. Les branches, mmh. elles vont aller atteindre euh, la terre. Et puis, euh, pour se reproduire, le palétuvier va lâcher un petit haricot, là, qu'on peut voir. Ici. Il va tomber sur le sol. Il a deux choix. Soit il va pouvoir se planter et puis grandir et donner un autre palétuvier. Soit il a une petite coupelle qui va pouvoir lui permettre de naviguer et potentiellement il peut aller coloniser un îlet, trouver un endroit où il va pouvoir se développer. La mangrove, elle grandit vraiment dans des profondeurs de 50, 70 mètres, 70 cm pardon, de profondeur dans des eaux plutôt calmes, d'où tout le grand cul-de-sac marin est entouré de mangroves le petit cul-de-sac marin également en Guadeloupe. D'accord. 
Voilà. Voilà, on se fait un petit peu piquer parce que c'est le, le mauvais horaire, je crois. Hein. Voilà, en fait, en début de journée et en fin de journée, on a euh, ce qu'on appelle les yin-yin qui, euh, qui viennent vous embêter et, et vous picoter. Oui, là, je les, je les là, sens bien, les yin-yin. Là, yin, là. Oui, je les sens Donc, bien. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il vaut mieux venir dans des horaires. Mais bon, si on veut voir le coucher du soleil, il faut venir un peu plus oui, tard. Oui, exactement, exactement. Ben, c'est bon, ça vaut le coup. Taïna, tu testes la boue donc voilà, en fait, euh, l'idée, c'est d'abord d'aller dans l'eau. Il euh, y a des endroits où on, on va plonger, en fait, et creuser à ses pieds et trouver euh, une boue. On va en défaire toutes les algues qu'on peut retrouver. Et donc, on a vraiment une boue qui est comme ça, euh, foncée, et euh, elle a ses vertus. Donc après, on s'en applique, on fait sécher. Quand ça va sécher... Ça va devenir gris clair. Et puis après, on va frotter pour enlever la boue. Et donc, les anciens, comme c'est euh, transmission orale, les anciens disent que ça fait partir les douleurs rhumatismales. Euh, donc voilà. Et puis après, un deuxième bain pour pouvoir euh, s'en défaire complètement. Voilà, cette vidéo arrive à son terme. Encore merci de l'avoir suivi. Donc, comme vous le voyez, on a de superbes paysages euh, en Guadeloupe. Donc ça donne envie de, de venir, de revenir, de visiter tous ces, tous ces lieux euh, magnifiques. Et euh, cet endroit en fait partie euh, énormément. Donc merci encore de l'avoir suivi. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour être prévenu lors de la sortie d'une nouvelle vidéo. En attendant, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sortez et profitez de la vie.